সালামু আলাইকুম স্থির তরিত রাত শহীপুর দুই হাজার তেইশ চিত্রে দুটি ফাফা গোলকের পৃষ্ঠে চার্জ স্থাপন করা হয়েছে এখানে একটা গোলক আছে এই গোলকের চার্জ হচ্ছে মাইনাস টু পয়েন্ট ফাইভ ন্যানোকুলম এই গোলকের চার্জ মাইনাস সিক্স ন্যানোকুলম তো এই গোলকের ব্যাসার্ধতা আছে পনেরো সেন্টিমিটার আর এই গোলকের ব্যাসার্ধতা আছে টোয়েন্টি ফাইভ সেন্টিমিটার আর এর মান দেওয়া আছে দুই মিটার অর্থাৎ আর হচ্ছে এই গোলকের কেন্দ্র থেকে এই গোলকের কেন্দ্র পর্যন্ত যে ডিস্টেন্স সেটা টু মিটার দেওয়া আছে গোলক দেয় সংযোজক সরল রেখা বরাবর নিরপেক্ষ বিন্দুর অবস্থান নির্ণয় করো এই সংযোজক সরল রেখার বরাবর এদের মাঝখানে এমন একটা বিন্দু আছে যেখানে এইটার দ্বারা ওই বিন্দুর যে আকর্ষণ বল এইটার দ্বারা ওই বিন্দুর আকর্ষণ বলের মান সেম হবে তখন এই বিন্দুটা হয়ে যাবে নিরপেক্ষ এটা যদি আমরা সলভ করি যে এখানে একটা আধান আছে এখানে একটা আধান আছে তো এদের মধ্যবর্তী ডিস্টেন্স হচ্ছে দুই মিটার এখানে আছে মাইনাস টু পয়েন্ট ফাইভ ন্যানোকুলম সরি টু পয়েন্ট টু ফাইভ ন্যানোকুলম আর এখানে আছে মাইনাস সিক্স ন্যানোকুলম তো এদের নিরপেক্ষ বিন্দু এদের মধ্যবর্তী স্থানে নিরপেক্ষ বিন্দু বলতে কি বোঝাচ্ছে যে একক ধনাত্মক একটা আধান স্থাপন করব এক কলম্বের একটা চার্জ স্থাপন করব যেটা কোনো বল লাভ করবে না অর্থাৎ এইটার সাথে এইটার আকর্ষণ বল যা এইটার সাথে এইটার আকর্ষণ বল তাই হবে এফ ওয়ান এইটা হচ্ছে এফ টু তো ধরে নিলাম টু পয়েন্ট টু ফাইভ ন্যানোকুলম থেকে কত দূরে এক্স দূরে এই পয়েন্ট হচ্ছে এই এই বিন্দুটা হবে হচ্ছে নিরপেক্ষ তা এখন আমরা বের করি যে কত দূরে হয় তো এটার জন্য আমাদের কি হবে এফ ওয়ান ইজ ইকুয়াল টু এফ টু এফ ওয়ান কি হবে সি ইন্টু কিউ ওয়ান এটা ধরে নিলাম হচ্ছে কিউ ওয়ান আর এটাকে ধরে নিলাম হচ্ছে কিউ টু আর এটা হচ্ছে কিউ তাহলে সি ইন্টু কিউ ওয়ান ইন্টু কিউ ডিভাইড হচ্ছে ডি স্কোয়ার এই পয়েন্ট থেকে এই পয়েন্টের দূরত্ব কত এক্স তাহলে এখানে হবে এক্স স্কোয়ার সি ইন্টু এফ টু এর মান হচ্ছে এটার জন্য হচ্ছে কিউ টু ইন্টু এই আধান হচ্ছে কিউ এই অর্থাৎ এই দুইটার আকর্ষণ বল আর এদের মধ্যবর্তী ডিস্টেন্স হচ্ছে টু মাইনাস এক্স টু মাইনাস এক্স তার উপর হোল স্কোয়ার সি এখানকার সি কাটা কিউ এর মান হচ্ছে মাইনাস টু পয়েন্ট টু ফাইভ এই কিউ এই কিউ কাটা ডিভাইড হচ্ছে এক্স স্কোয়ার আর এই পাশে হচ্ছে মাইনাস সিক্স ডিভাইড হচ্ছে টু মাইনাস এক্স তার উপর হোল স্কোয়ার তো এখানে নাইনো কুলম আছে আমি যদি কুলম্বে কনভার্ট করি টেন ইনভার্স নাইন টেন ইনভার্স নাইন উভয় পক্ষে আবার কাটাকাটি যাবে তো মাইনাস টু পয়েন্ট টু ফাইভ ডিভাইড এক্স স্কোয়ার মাইনাস সিক্স ডিভাইড টু মাইনাস এক্স হোল স্কোয়ার এটা এটা কাটা তাহলে টু পয়েন্ট টু ফাইভ ডিভাইড হচ্ছে সিক্স এটা উপরে হচ্ছে এক্স স্কোয়ার ডিভাইড হচ্ছে টু মাইনাস এক্স তার উপর হোল স্কোয়ার তো এটাকে যদি এখন আমরা ক্যালকুলেশন করি টু পয়েন্ট টু ফাইভ ভাগ হচ্ছে সিক্স যে অ্যান্সারটা আসে উভয় পক্ষকে আবার বর্গমূল করে দিব তো বর্গমূল করলে জিরো পয়েন্ট সিক্স ওয়ান টু থ্রি জিরো পয়েন্ট সিক্স ওয়ান টু থ্রি এটা ইজ ইকুয়াল টু এক্স ডিভাইড হচ্ছে টু মাইনাস এক্স তো এটা চলে আসলো তো এখানে আমাদের কোশ্চেনে বলছে যে গোলক দ্বার সংযোজক সরল রেখা বরাবর নিরপেক্ষ বিন্দুর অবস্থা নির্ণয় করো এখানে কিন্তু বলে নাই যে এই দুইটা বিন্দুর মধ্যবর্তী স্থানেই হবে সংযোজক সরল রেখা এই দিকেও হতে পারে এই দিকেও হতে পারে অর্থাৎ এর বাইরেও হতে পারে তো আমরা এখান থেকে ধরে নিচ্ছি সামনে এক্স দূরত্ব তো এটার তো পেছনেও হতে পারে নিরপেক্ষ একটা বিন্দু পাওয়া যেতে পারে তো এই জন্য এখানে আমরা প্লাস মাইনাস ধরে নিব প্লাস মাইনাস যেহেতু বর্গ বর্গমু করছে উপায় পক্ষে তাহলে এটাকে আমরা প্লাস মাইনাস ধরে করতে পারি তো প্রথমে ধনাত্মক নিয়ে ধনাত্মক নিয়ে যদি করি তাহলে এক্স ডিভাইড টু মাইনাস এক্স এইট ইজ ইকুয়াল টু জিরো পয়েন্ট সিক্স ওয়ান টু থ্রি এটা ওই পাশে গিয়ে গুণ হবে এক্স এইটা ইজ ইকুয়াল টু এটার সাথে দুই গুণ দিলে কত হয় 1.2247 মাইনাস জিরো পয়েন্ট সিক্স ওয়ান টু থ্রি এক্স এটাকে এই পাশে নিয়ে আসলে ওয়ান পয়েন্ট সিক্স ওয়ান টু থ্রি এক্স হয় ওয়ান পয়েন্ট টু টু ফোর সেভেন পরবর্তীতে এক্স ইজ ইকুয়াল টু এটা ডিভাইড হচ্ছে ওয়ান পয়েন্ট সিক্স ওয়ান টু থ্রি জিরো পয়েন্ট সেভেন ফাইভ নাইন সিক্স তাহলে এখানে এক্সের মান আসতেছে জিরো পয়েন্ট সেভেন ফাইভ নাইন সিক্স 
এটা হচ্ছে এই মাইনাস টু পয়েন্ট টু ফাইভ নিউ ন্যানোকোলম থেকে জিরো পয়েন্ট ফাইভ সেভেন ফাইভ নাইন সিক্স মিটার সামনে অর্থাৎ এই বিন্দুতে এত মিটার সামনে একটা নিরপেক্ষ বিন্দু পাওয়া যাবে আরেকটা নিরপেক্ষ বিন্দু পাওয়া যাবে কোথায় ঋণাত্মক নিয়ে কাজ করি ঋণাত্মক নিয়ে তো ঋণাত্মক নিয়ে যদি হয় তাহলে এক্স ডিভাইড টু মাইনাস এক্স এইটা ইজ ইকাল টু মাইনাস জিরো পয়েন্ট সিক্স ওয়ান টু থ্রি এইটার পাশে গিয়ে গুণ হবে এক্স এটা হবে হচ্ছে মাইনাস ওয়ান পয়েন্ট টু টু ফোর সেভেন মাইনাস হচ্ছে জিরো পয়েন্ট সিক্স ওয়ান টু থ্রি এক্স এটাই পাশে চলে আসলে এই মাইনাসের সাথে গুণ করে এটা মাইনাস আর এই মাইনাস মাইনাস গুণ করলে এটা হচ্ছে প্লাস হয়ে যাবে এটা যদি এই পাশে আসে তাহলে এক্স মাইনাস জিরো পয়েন্ট সিক্স ওয়ান টু ফাইভ এক্স এটা ইজ ইকুয়াল টু মাইনাস ওয়ান পয়েন্ট টু টু ফোর সেভেন এখন এক থেকে বাদ দিতে হবে পয়েন্ট সিক্স ওয়ান টু ফাইভ জিরো পয়েন্ট থ্রি এইট সেভেন ফাইভ এক্স এটা ইজ ইকুয়াল টু মাইনাস ওয়ান পয়েন্ট টু টু ফোর সেভেন এটাকে ভাগ দিতে হবে মাইনাস ওয়ান পয়েন্ট টু টু ফোর সেভেনকে ভাগ দিতে হবে থ্রি পয়েন্ট ওয়ান সিক্স এক্সের মান হচ্ছে থ্রি পয়েন্ট ওয়ান সিক্স জিরো ফাইভ মাইনাসের তাহলে এখানে কি ঘটনা ঘটবে যে আমরা এখানে বলতে পারি যে এই যে মাইনাস টু পয়েন্ট টু ফাইভ নাইনো কলম যে আধানটা আছে তার জিরো মিটার সামনে অথবা এই আধান থেকে এত থ্রি মিটার পেছনে পেছনের দিকে নিরপেক্ষ বিন্দু পাওয়া যাবে তো মাইনাস টু পয়েন্ট টু ফাইভ ন্যানো কলম থেকে জিরো পয়েন্ট সেভেন ফাইভ নাইন সিক্স মিটার সামনে এবং মাইনাস থ্রি মিটার পেছনে নিরপেক্ষ বিন্দু পাওয়া যাবে নিরপেক্ষ বিন্দু পাওয়া যাবে তো আশা করি ম্যাথটা সবাই বুঝতে পেরেছেন গ নাম্বারটা এখন ঘ নাম্বার তো গ নাম্বারটা শেষ ঘ নাম্বারটা দেখি ঘ নাম্বার গোলকদ্বয় একটি পরিবাহী তার দ্বারা যুক্ত করলে গোলকদ্বয়ের চূড়ান্ত চার্জের পরিমাণ তুলনা করো পরিমাণের তুলনা করতে বলা হয়েছে এই দুইটা গোলককে যদি একটা পরিবাহী তার দ্বারা যুক্ত করি তাহলে এই দুই দুই গোলকে তো প্রাথমিক অবস্থায় এটাতে মাইনাস টু পয়েন্ট টু ফাইভ নাইনো কলম ছিল এটা মাইনাস সিক্স নাইনো কলম ছিল তো পরিবাহী তার দ্বারা যুক্ত করার পর দুইটা গোলকে কত আধান থাকবে মানে শেষের দিকে এই দুইটা গোলকে এইটাতে কত আধান থাকবে এইটাতে কত আধান থাকবে সেটা আমাদের নির্ণয় করতে হবে তো পরিবাহী তার দ্বারা যুক্ত করলে আধান কোন গোলক থেকে কোন গোলকে যাবে সেটা ডিপেন্ড করে হচ্ছে তরিৎ বিভবের উপর তো এখানে আমাদের সর্বপ্রথম কাজ হচ্ছে এই দুই গোলকের ক্ষেত্রে বিভব পার্থক্য বের করা যে বিভবের মান বের করা দেখতে হবে যে দুইটার বিভবের মান একই আসে কি না যেহেতু এটা ফাঁপা গোলক দেওয়া আছে এই ফাঁপা গোলকের পৃষ্ঠের যে বিভব এই অভ্যন্তরের যে কোনো বিন্দুর বিভব সেম তাহলে এর পৃষ্ঠের বিভব বের করতে হবে আমাকে ফাঁপা গোলকের পৃষ্ঠের বিভব বের করতে হবে তো সর্বপ্রথমে আমরা এইটার জন্য বিভব বের করি প্রথম গোলকের বিভব ভি ইজ ইকুয়াল টু আমরা বিভবের সূত্র কী জানি ভি ইজ ইকুয়াল টু ওয়ান বাই ফোর পাইভ সেলন নট ইন্টু কিউ ডিভাইড হচ্ছে আর তা এটা হচ্ছে কিউ ওয়ান আর এটার জন্য ব্যাসার্ধ ধরে নিলাম আর ওয়ান নাইন ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার নাইন কিউ ওয়ানের মান হচ্ছে মাইনাস টু পয়েন্ট টু ফাইভ ইন্টু টেন ইনভার্স নাইন মাইনাস আধান দেওয়া আছে নানো কলম দেওয়া আছে এটাকে হচ্ছে আমরা কলম বেনিয়ে নিলাম আর আর ওয়ানের মান হচ্ছে সেন্টিমিটারের দেওয়া আছে পনেরো সেন্টিমিটার তাহলে মিটার হবে জিরো মিটার এটাকে যদি ক্যালকুলেশন করি এটা এটা তো কাটাই তার নাইন গুণন হচ্ছে টু টু পয়েন্ট টু ফাইভ ভাগ পয়েন্ট ওয়ান ফাইভ একশো পঁয়ত্রিশ মাইনাসের একশো পঁয়ত্রিশ ভোল্ট এটা হচ্ছে প্রথম গোলকের বিভব এরপর দ্বিতীয় গোলকের বিভব
দ্বিতীয় গোলকের বিভব ভি টু এটা ভি ওয়ান ওয়ান বাই ফোর পাইভ সাইল নট ইন্টু কিউ টু ডিভাইড হচ্ছে আর টু নাইন ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার নাইন কিউ টু এর মান মাইনাস সিক্স ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস নাইন ডিভাইড আর টু এর মান এখানে দেওয়া আছে পঁচিশ সেন্টিমিটার এটার ব্যাসার্ধ তাহলে জিরো এটা যদি ক্যালকুলেশন করি নাইন ইন্টু সিক্স ভাগ হচ্ছে পয়েন্ট টু ফাইভ দুইশো ষোলো মাইনাসের দুইশো ষোলো ভোল্ট তাহলে এখানে কোন গোলক থেকে কোন গোলকে আধান যাবে এখানে এই গোলকের বিভব পেলাম হচ্ছে মাইনাস দুইশো ষোলো ভোল্ট এই গোলকের বিভব পেলাম হচ্ছে মাইনাস একশো পঁয়ত্রিশ ভোল্ট তাহলে কিউ ওয়ানের বিভব কিউ টু অপেক্ষা বড় বা এখানে আমরা ভি ওয়ান ইজ গ্রেটার দেন ভি টু লিখতে পারি আমরা জানি যে মুখ যুক্ত করলে গোলকদের চূড়ান্ত চার্জের পরিমাণ কত যেহেতু বিভবের পার্থক্য পাওয়া গেছে তাহলে এক গোলক থেকে আরেক গোলকে চার্জের স্থানান্তর ঘটবে তাহলে এখন যে কোন গোলকে কি পরিমাণ চার্জ থাকবে সেটা আমরা বের করি তো এই দুই গোলককে যদি আমরা পরিবাহী তার দ্বারা যুক্ত করি এখানে আছে মাইনাস টু এখানে আছে মাইনাস সিক্স পয়েন্ট সিক্স নাইন কলম তাহলে মোট আধানের মান কত হবে কিউ ইজ ইকুয়াল টু হবে কিউ ওয়ান প্লাস হচ্ছে কিউ টু মোট আধানের মান মাইনাস টু পয়েন্ট টু ফাইভ নাইন কলম প্লাস মাইনাস হচ্ছে সিক্স নাইন কলম দুইটা যদি যোগ করি সিক্স প্লাস টু পয়েন্ট টু ফাইভ তাহলে মাইনাস এইট পয়েন্ট টু ফাইভ নাইন কলম টোটাল আধান এখন আমরা এইগুলোকে কত পাবো এইগুলোকে কত পাবো সেটা বের করব তো কোন গোলকে কত আধান আসবে সেটা হচ্ছে ডি ডিপেন্ড করে এদের ব্যাসার্ধের উপর আমরা জানি যে সি ইজ ইকুয়াল টু ওয়ান বাই ফোর সরি ফোর পাই এফসাইলন নট ইন্টু আর ফোর পাই এফসাইলন নট ইন্টু আর ধারকের সূত্র গলীয় ধারকের ক্ষেত্রে সি ইজ ইকুয়াল টু ফোর পাই এফসাইলন নট ইন্টু আর সি এর পরিবর্তে আমরা লিখতে পারি কিউ বাই ভি এটি ইজ ইকুয়াল টু ফোর পাই এফসাইলন নট ইন্টু আর যদি বিভবের মান যেহেতু এখানে বিভবের হচ্ছে পরিবর্তন হচ্ছে যে কিউ এর যেহেতু দুইটার বিভবের মান ভিন্ন কিন্তু এক একটার বিভব তো এক সেম মানে বিভবের কোনো মানের পরিবর্তন হচ্ছে না এটার একশো পঁয়ত্রিশ ভোল্ট এটার হচ্ছে দুইশো ষোলো ভোল্ট তা এখানে কিউ এর সাথে আর এর একটা সম্পর্ক আছে যে ব্যাসার্ধের মান যত বেশি হবে আধানের পরিমাণও কি সেখানে তত বেশি আঁটবে তাহলে এইটার ব্যাসার্ধ কম এইটার ব্যাসার্ধ বেশি তাহলে এই দুইটা গোলকের মধ্যে কোন গোলকে আধানের পরিমাণ বেশি থাকবে চূড়ান্তভাবে সেটা আমরা বের করি তাহলে প্রথম গোলকের ক্ষেত্রে এটাকে ধরে নিলাম হচ্ছে কিউ ওয়ান এটাতে কত আধান থাকবে এটার একটা সূত্র আছে ওপর হচ্ছে কিউ মোট তরি আধান ইন্টু হচ্ছে সেই গোলকের ব্যাসার্ধ আর নিচে হচ্ছে দুইটা গোলকের ব্যাসার্ধের যোগফল অর্থাৎ এই গোলকে কি পরি মানে টোটাল দুইটা গোলকে কি পরিমাণ আধান আছে তার সাথে এই গোলকের যে ব্যাসার্ধ গুণন ডিভাইড হচ্ছে এই দুইটার ব্যাসার্ধের সমষ্টি তো এখানে যদি আমরা মান বসাই মাইনাস এইট পয়েন্ট টু ফাইভ গুণন আর ওয়ান আর ওয়ানের মান হচ্ছে পনেরো সেন্টিমিটার সেন্টিমিটারের বসাই কারণ ওপরে নিচে সেন্টিমিটার সেন্টিমিটার কাটাকাটি যাবে এটা হবে পনেরো প্লাস পঁচিশ তাহলে এখানে হবে চল্লিশ ঠিক একইভাবে কিউ টু এটা হবে হচ্ছে কিউ ইন্টু আর টু অর্থাৎ এইটার ব্যাসার্ধ ডিভাইড হচ্ছে আর ওয়ান প্লাস আর টু তো এটা যদি ক্যালকুলেশন করি কত আসে এইট পয়েন্ট টু ফাইভ গুণন হচ্ছে পনেরো ভাগ চল্লিশ থ্রি পয়েন্ট জিরো নাইন ফোর মাইনাস থ্রি পয়েন্ট জিরো নাইন ফোর এত কলম থ্রি পয়েন্ট জিরো নাইন ফোর কলম আর এইটার ক্ষেত্রে কত আসে কিউ এর মান হচ্ছে এইট পয়েন্ট টু ফাইভ গুণন পঁচিশ ভাগ হচ্ছে চল্লিশ ফাইভ পয়েন্ট ওয়ান ফাইভ সিক্স মাইনাস ফাইভ পয়েন্ট ওয়ান ফাইভ সিক্স এত কলম তাহলে দুইটাকে যখন আমরা একটা পরিবাহী তার দ্বারা সংযোগ করতেছি এই দুইটা গুলোকে যখন পরিবাহী তার দ্বারা সংযোগ করতেছি প্রথম গোলকের ক্ষেত্রে আধান চূড়ান্তভাবে আধান পাওয়া যাচ্ছে মাইনাস থ্রি পয়েন্ট জিরো নাইন ফোর কুলম আর দ্বিতীয় গোলকের ক্ষেত্রে মাইনাস ফাইভ পয়েন্ট ওয়ান ফাইভ সিক্স কুলম 
অর্থাৎ দুইটা গোলকের ক্ষেত্রে আধানের মান डिफरेंट হইছে তাহলে দ্বিতীয় গোলকের যেহেতু ব্যাসার্ধ বড় দ্বিতীয় গোলকে কিন্তু বেশি আধান আছে প্রথম গোলকের ব্যাসার্ধ কম এই গোলকে কিন্তু আধানের পরিমাণ কমে গেছে অর্থাৎ পরিবাহী তার দ্বারা যুক্ত করলে প্রথম গোলকে আধান হবে এত কোলম দ্বিতীয় গোলকের আধান হবে এত কোলম আশা করি ম্যাথটা সবাই বুঝতে পেরেছেন ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক শেয়ার সাবস্ক্রাইব করবেন আর সমস্যা থাকলে অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন আল্লাহ হাফেজ